Chuyên mục Người mù đó đây Thưa quý vị và các bạn Người mù đó đây kỳ này Tạp chí Tri thức và đời sống Xin được gửi tới quý vị và các bạn Hai bài viết của hai tác giả Lỗ Thị Uyên Phương Hội người mù quận Bắc Từ Liêm Và Bắc Nguyễn Trọng Bình Hội người mù huyện Thạch Thất Sau đây xin mời quý vị và các bạn Đến với bài viết của tác giả Lỗ Thị Uyên Phương Hội người mù quận Bắc Từ Liêm Hoa Xuân và người khiếm thị Vậy là một cái Tết nữa đã lại về Tết đem mùa xuân đến với mọi nhà Tết là sum họp Tết đem niềm vui Đem hạnh phúc mới đến với mọi người Không khí chuẩn bị đón Tết Ngập tràn trên khắp các nẻo đường góc phố Nó len lỏi vào từng ngõ ngách nhỏ bé của Hà Nội Tiếng radio nhà hàng xóm Vang lên giọng hát của ca sĩ Thủy Chi Tết, 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 Tết đến rồi Tết đến trong tim mọi người Nghe sao mà xốn sang dạo rực Ngoài ngõ, mấy chị ý ới gọi nhau đi sắm Tết Đi chợ ngắm hoa Khiến tôi thấy lòng lâng lâng khó tả Kể từ ngày định mệnh đó Tôi đã tự đóng cửa rất nhiều thú vui Vốn dĩ của mình Tôi nghĩ ngắm hoa, chơi hoa đối với người khiếm thị là một điều quá xa xỉ 6 năm Một khoảng thời gian không phải là dài Đối với một đời người song cũng đủ để ai đó Chôn vùi ký ức về quá khứ Vào dĩ vãng Mà thích nghi với hiện tại Bất giác Tôi cầm máy gọi cho chị Thủy bạn thân Nói chị đưa tôi đi ngắm hoa ngày Tết 20 phút sau Chị em tôi đã có mặt tại chợ hoa Quảng bá Tây Hồ Một chợ hoa lớn nhất của đất Hà Thành Tôi như lạc vào một biển hoa Ngạt ngào sắc hương Để tận hưởng hết Tôi bắt đầu phát huy khiếu giác Xúc giác và trực giác Những cánh lan tím Đà Lạt mỏng manh Khiến tôi chỉ dám chạm nhẹ đầu ngón tay Những nụ hồng trúng chím E thẹn như môi nàng thiếu nữ Khiến tôi không ngần ngại Đưa lên môi mình để tận hưởng Những bông hoa hướng dương To vàng rực rỡ như ông mặt trời ngày hạ Những cành ly đỏ Ly trắng tỏa mùi thơm ngào ngạt Những bông hoa bách hợp Hải đường, bổ công anh Cũng không kém hương sắc Những bó huệ trắng Lay ơn đỏ nhiều, nhiều lắm Sẽ không thể kể hết tên các loại hoa Đang hiện hữu tại chợ này Chị bán hàng đưa tôi xem một bông hoa rất to Cánh mỏng như những sợi tơ dệt lại Mùi thơm thoang thoảng Rồi đố tôi đó là hoa gì Thật không ngờ chợ cũng có bán loại hoa đặc biệt này Từ khi còn là cô bé tiểu học Mỗi ngày tôi tưởng si mê ngắm những bông phủ dung nở trước sân trường Sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ nhưng đêm xuống là héo rũ Và sáng mai đã lìa khỏi cành Vì thế nó còn có tên gọi khác là hoa hồng nhan bạc phận Đi mãi cuối cùng cũng gặp được em hoa mà tôi vô cùng yêu thích đó là hoa cẩm chướng Tôi hít người mân mê Sở mó đủ bảy màu sắc mãi mà không chán Như đứa trẻ lần đầu lạc vào rừng hoa Mải mê đắm mình Ngập tràn trong hương sắc mà quên cả lối về Ngắm rồi, sờ rồi, người rồi cũng chẳng thỏa mãn Hai chị em đã mua mỗi thứ một vài bông Vậy mà cũng tới cả mấy bó hoa to tướng Rời khỏi rừng hoa Chị Thủy dẫn tôi sang ngắm đào, mai và quất Trời ạ, à, 6 năm sau mọi thứ có quá nhiều thay đổi Đào, quất không còn thấp nhỏ, đơn điệu như xưa Thay vào đó là những cây cao hơn cả đầu người Nhà vườn bây giờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến Họ uốn cây theo rất nhiều thế Từ hình dạng của 12 con giáp Đến hình dạng của các đồ vật trong gia đình Các thế phúc lộc thọ đều có cả Người bán hàng cho tôi Sở tay vào cây quất có thế một con khỉ Kỳ diệu thật Quả quất là mắt, là mũi, là mồm Còn cành lá là tai, là đầu, là mình, là chân, tay Mà còn có cả cái đuôi nữa chứ Người ta bảo nhau Năm nay là năm con khỉ Vì vậy rất nhiều người chọn mua cây có hình thế con vật này Màu vàng tranh rực rỡ của những cánh mai Màu đỏ thắm của những cánh đào kép 
màu vàng cam của những quả quất sai chi chít, xen lẫn màu xanh của lá, tạo thành một rừng cây, muôn màu sắc một rừng cây, không tiếng chim hót, chỉ xôn xao tiếng cười nói, bàn tán, trả giá, khiến tôi tưởng như mình đang là một người sáng mắt, đi ngắm cây, mua cây vậy. Sau khi thỏa mãn ngắm hoa, đào, quất, chị em tôi đi mua sắm thời trang, dạo qua phố hàng ngang hàng đào, thượng vàng hạ cắm, các loại áo quần, muôn màu rực rỡ, phố hàng dầu giờ đây cũng tấp nập quá, nhiều mẫu mã dày dép từ ta sang tây xếp đầy dưới mặt sàn lên đến các kệ, dạo qua bà triệu, trần nhân tông, quay về kim mã, cầu giấy, tôi ghé vào mấy shop thời trang mà tôi yêu thích. Bạn biết không, những chiếc áo len hiệu Zara giờ tay vào là cảm giác mát lịm, mặc lên người thì nhẹ như lông hồng nhưng lại vô cùng ấm. Còn những chiếc áo khoác lông vũ hiệu Canifa mới tuyệt làm sao. Nhìn thì có vẻ to đấy nhưng mặc lên người thì nhẹ đúng như cái tên lông vũ của nó. Chưa hết đâu, khi bạn gấp cuộn tròn lại nó sẽ làm lọt trong lòng bàn tay bạn. Người bán hàng tặng kèm chiếc túi như một cái ống nhỏ dài khoảng 15cm, nhét chiếc áo vào, cầm đi tung tăng trên phố. Chẳng ai nghĩ đó là chiếc áo khoác mà sẽ lầm tưởng bạn đang cầm chiếc ví đựng đồ trang điểm mà thôi. Còn đồ nhỏ hiệu Vera, váy củ Winnie thì vô cùng mềm mại quyến rũ. Tôi mê mải chọn lựa, thử đồ mà quên mất mình đang là một phụ nữ khiếm thị. Xin tiết lộ với mọi người, đây là lần đầu tiên sau 6 năm ở ẩn, tôi dám ra phố để tự chọn đồ cho mình. Một cảm giác bồng bềnh, khó tà đang chảy trong tôi. Giống như đứa trẻ lần đầu đời được phóng rộng tầm mắt, được tự tay lựa chọn cho mình những món đồ mà mình yêu thích. Một năm về trước, tôi sợ Tết lắm. Mỗi lần những ca khúc liên quan đến Tết, đến xuân vô tình lọt vào tai tôi, cảm giác xót xa, xem lẫn buồn tủi lại trỗi dậy. Lòng thầm nghĩ Tết của người ta đâu phải Tết của mình Nhưng từ khi tham gia sinh hoạt Tại hội người khiếm thị Tôi có khá nhiều thay đổi Tôi của ngày hôm nay Tuy rằng không được như tôi Của 6 năm về trước Nhưng so với tôi của ngày hôm qua Đã tự tin, lạc quan nhiều lắm Giờ đây tôi đã sẵn sàng Vui vẻ chờ đón Tết Giống như bao người Mà không còn sợ hãi Trốn tránh nữa Bạn ơi nếu chẳng may bạn là người khiếm thị, bạn hãy can đảm, cởi bỏ chiếc áo, mặc cảm tự ti đi. Thay vào đó, bạn hãy khoác lên người chiếc áo mạnh mẽ, tự tin. Những ngày lễ, Tết, bạn hãy mạnh dạn bước ra đường, tận hưởng mọi điều thú vị của cuộc sống. Hãy tự tin, tiến lên phía trước và đừng nghĩ rằng với chúng mình phía trước không có gì, vì phía trước cái gì cũng có. Chuyên mục người mù đó đây, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với bài viết của bác Nguyễn Trọng Bình, của người mù hiện Thạch Thất. Tết bính thân, cái Tết nghĩa tình. Mùa xuân mới lại về, chúng ta phải chia tay năm ất mùi để đón Tết bính thân, một cái Tết vui vẻ và vô cùng ý nghĩa. Nhắc đến năm thân, ai cũng nhớ con khỉ, dòng dõi tôn hành giả trong chuyện đời xưa. Thực tế thì con khỉ rất quen thân gần gũi với người so với các loại thú hoang dã khác. Theo lời kể của người miền núi và các nhà sinh vật học thì khỉ là một con vật khá thông minh. Chúng sống từng bầy đông và rất yêu thương, có nghĩa với nhau. Khi cả bầy đi kiếm ăn hay đang đùa chơi trong rừng, nếu không may gặp nguy hiểm như hổ báo đến săn mồi hoặc đoàn thợ săn vây bắt, Chúng xô nhau chảy, nhưng nhiều con vẫn cứ ngoái đầu lại gọi bạn. Nếu con nào nhìn thấy bạn nó bị bắt hay bị bắn chết thì nó úp trên cảnh cây mà khóc, nước mắt rơi lã chã. Một con khỉ cái đang nuôi con bị trúng đạn, chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nó bèn hái cây lá cây vắt sữa vào đưa cho con đực mang về nuôi con. Nó còn không quên đẩy mạnh con đực, có ý bảo chạy nhanh cho thoát. 
những con khỉ được người nuôi khi ta muốn giết thịt chỉ cần dội nước sôi lên mình nó thế là nó sẵn sàng đưa tay tự vặt hết lông cho người xả thịt chuyện con khỉ là như vậy chúng ta đã bước vào tết bính thân tết của một năm tượng trưng đầy ý nghĩa truyền thống dân tộc việt nam ta là đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau chia sẻ nỗi buồn vui lá lành đùm lá rách nhất là đối với các gia đình nghèo khó người neo đơn người khuyết tật như những người mù chúng ta trong những ngày từ giữa đến cuối tháng 12 âm lịch chỉ tính riêng trong hội người mù ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm quý báu của các cấp lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể và những người hảo tâm trong không khí tưng bừng náo nhiệt của mọi người đang chuẩn bị đón xuân mới thì mỗi hội viên ta cũng náo nức hòa niềm vui chung phấn khởi giang tay đón nhận từng phong bao lì xì từng gói bánh kẹo hộp mứt ấm trà hay cặp bánh nếp vân vân của bao tấm lòng đầy nhân ái ở khắp nơi gửi đến đêm ba mươi tết cơn gió lạnh cuối năm lại tràn về mang theo những hạt mưa xuân lất phất đến lúc này thì mọi nhà bất kể giàu nghèo sang hèn tất cả như nhau đều đã có tết không khí nhà nào cũng ấm cúng trong gia đình tỏa sáng ánh điện khói hương nghi ngút bên mâm ngũ quả thờ và sắc đỏ của bình hoa cảnh quất cảnh đào khắp nơi vang lên khúc nhạc chờ đón phút sang canh chào đón xuân về xuân bính thân 2016 một mùa xuân tươi vui lành mạnh xuân mang đến vô vàn những hứa hẹn tốt đẹp nhất đáp ứng mọi điều mơ ước của mỗi người mùa xuân chan chứa tình yêu thương dìu dắt chúng ta thẳng hướng tới tương lai và gặp vạn sự thắng lợi mới